привет! С лайкой подписочка. Ну а мы начинаем. Погнали! Форж, для нас это как отец, который ушел за хлебом, но он, к счастью, вернулся. И поэтому он для нас самый лучший отец мира. Охренеть, он вернулся. И да, на данный момент сейчас его импорт замещает на как Нео Форжика. Но поверьте, Нео Форж тоже неплохой. Но мы сейчас идем на речь о Форжике. И часто ютуберы начинают рекомендовать себе по типу Рубидиума или какие-то там моды еще. Не-не-не-не-не, ребята, ребята, нам нужна стабильность. Идите в жопу. Вот такую охрененную жопу. Туда идите, да. Вам туда и место. Нам нужно главное добиваться именно стабильности. То есть всегда, чтобы было 60 FPS. А чтобы не скакало нахрен из 100 до 10. Нам этого не надо добиваться. Достаточно установить именно Optifine, как именно в форме мода. Не в плане версии. То есть Forge, Optifine, конечно, это клево. Но если вы его установите, может быть проблемы с другими модами. То есть он может нахрен вам поломать или сами моды, или полностью сам же сломаться. Если вы хотите установить Optifine как отдельно, Тогда заходите на сайт optifine.net, берете любую версию, ну то есть та, которую вы установили изначально, и скачиваем, и закидываем в папочку мод. Вуаля, все установлено. Идем дальше. Фарик, наш лучший друг. И сейчас он на первом месте по фреймворкам. То есть он номер один по оптимизации, больше всего, как говорят. Чем же его оптимизировать? Все эти моды, инвидиумы, все бла-бла-бла-бла. Нам надо просто добиться стабильности и оптимизации. И для этого мы установим обычный Sodium. Sodium прекрасно справляется с своей задачей. То есть он намного лучше будет работать, чем какой-то или иной мод. Sodium с последней версии, к тому же, реально стабилен. И поэтому, ну, доколебываться к разработчикам, что... Э, ду -ду -ду -ду, может, установите мой мод? Или не, установите мой Идите в жопу просто Вот такую Но если вам нужны шейдера Или вы хотите посмотреть Как охрененные лучи здесь О боже Тогда скачивайте Ирис Ну, если опять же Вам нужны эти случаи Если вам нахрен не нужны Можно оставить просто содиум Кьют Тоже один из фреймворков Который похож очень сильно на фабрик Но поверьте Кьют немного даже недооцененная штука, ведь она немного лучше справляется со своей производительностью и немного даже круче. И то же самое, рекомендуется просто усвоить содиум и не париться. То, что все эти количество модов, все это вот модпаки, не-не-не-не. Остается Neo Forge. С Neo Forge немного небольшие проблемочки, потому что Neo Forge, когда появился, с самого начала он просто не давал возможности нам установить Optifine. Но сейчас в последних версиях, и даже вот ту недавно, которую они выпустили, тоже, наконец-то, можно монтировать тогда Optifine. Поэтому париться, что Optifine не вставится, нету. А теперь давайте-ка займемся реальной оптимизацией. То есть, ну да, мы установили всего лишь один мод, который типа все улучшает, но блин. Я же видел, как другие ютуберы типа там улучшали, давали свои советы, конфиги. не 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 ребята, это все в жопу опять же засовывайте. И я это буду повторять, это слово много раз. Поверь. И для того, чтобы оптимизировать наш Майнкрафт, в первую очередь нужно поиграться с разрешением экрана. К примеру, у вас вот такое разрешение, и у вас лагает компьютер, то есть выдает примерно 30 FPS. Не беда. Просто уменьшаем его разрешение до да, вот столько. Или вот столько. Главное просто самим же поиграться, потому что я вам точно информации или инструкции не смогу выдать. У вас у каждого свое будет железо, и поэтому нужно самому же поиграться с разрешением. К примеру, у меня есть вот такая-то версия Майнкрафта, и вот такое-то оборудование. И, как видите, у меня не очень хорошо с FPS. Не беда. Через какое-то время я меняю разрешение, и тогда немного FPS одного. Но не то, что немного, а я его переувеличил, кажется. Потому что я выбрал самое маленькое разрешение, но если для серьезности, лучше выбрать вот такой. И небольшое, и не маленькое. В самый раз реальное разрешение, хорошее. Если у вас есть видеокарта от Nvidia или от AMD, желательно на них переключиться. Для этого вам нужно зайти в панели управления. Для Nvidia вот здесь нужно потыкаться. Для AMD вот здесь. После того, как вы переключили на приоритет свою видеокарту, Ваш Майнкрафт должен его заметить. Если он не заметил, значит вы что-то неправильно сделали. Попробуйте еще раз. Самое главное это лаунчеры. Многие лаунчеры могут впихивать свои же функционалы и свои плюшечки. То есть все эти оверлеи, все вот эти телеметрии. Не-не-не-не-не. Давайте без этого, серьезно. То есть желательно какие-то другие лаунчеры выискать. Если вам нужен, кстати, лаунчер, опять же у меня есть ссылочка в описании. То есть вы можете перейти на мой канал и выбрать один из лаунчеров, который я вам раньше рекомендовал. Ну, хотя это ваш выбор. Ну ладно. Лайк, подписка, если остались вопросы, пишите в комментариях. Ну, все, всем до новых встреч, до новых приключений, пока, давай.